Bom dia, meus amigos. Camelô na América, aqui em Orlando. Olha o preço da gasolina aqui, é barato também, viu? Igual lá em Saraçota, 3,7 o galão de gasolina de 3 litros e quase 700 ml. Aqui no posto Uauá, é o posto que eu mais gosto de abatecer. Tem tudo que a gente precisa. É, não dá para ver direito, mas tá bom. Gasolina barata, banheiro frio, lá do outro lado lá, a gasolina tá 3,15. Dá, dá para ver, né? Subiu para 3,25. Por que, que tá subindo e baixando? 3 e 15 Que se lasque Vamos andar, gente Eu vou lá no Junkly No, no Ferro Velho Que eu tanto vejo nos YouTubes E hoje eu tô tendo a oportunidade de ir lá Ver E filmar, se deixarem, né? Se não deixar também eu não filmo, né, gente? A gente não pode invadir as coisas ali, né? Eu já achei que filmar as coisas erradas <risos> Um abraço do Camilão na América Pro Aurélio Aurélio no Canadá Se vocês puderem, vejam o canal do Aurélio no YouTube Vamos pra frente, Aurélio. É pra frente que a mala bate, meu velho. Tamo junto. No YouTube aí. Então todo mundo vê o canal do, do, do Aurélio aí, se vocês puderem, pessoal. Bom, meus amigos, mandar aqui um abraço pro Renan, lá na Escócia. Grande, Renan. Um abraço, meu velho. Nossa, eu tô passando aqui do lado esquerdo meu, tá, tem, uns, tem uns parques, né? Eu não tive tempo pra ir em parque, porque eu sozinho, eu não gosto muito dessas coisas, mas ontem eu fui lá, filmei a entrada e saí, que eu não queria tem gastar um quarto dinheiro. de milha. Vire à direita na Central Florida Parkway. Tá bom, mulher. Daí eu tô indo ali no Junk. Aí se eu gosto. É o meu, play, é o meu playground. É loja de carro, ferro velho, oficina. <risos> a minha mulher fala: Meu Deus, como é que você deixa de ir no parque da Disney? Lá na frente, lá o parque da Disney, aqui na esquerda. Pra ir na merda de um ferro velho. Eu gosto, entendeu? Eu não gosto de... Sei lá, eu só gosto de coisa doida. Vire à direita na Central Florida Porém, Parkway. não é questão de gosto, gente. Um abraço aí também pro meu amigo Cetric lá em Londres. Tô, eu liguei pra ele agora, ele ligou pra mim, eu retornei a ligação. Grande Cetric. Me ajudou pra caralho lá em Londres na ideia de arrumar trabalho. Só em a pessoa torcer pela gente, isso não tem preço. Me ajudou a arrumar trabalho na obra na época de pandemia, né? Continue em Central Florida Parkway por uma milha e meia. E... Aí eu tô indo aqui nesse... Nesse car junk, que é... Ferro velho. Vê como é que é, né? Eu vejo tanto no YouTube falando, né? Mas na verdade, na verdade, eu tenho esse plano desde quando eu tava no Brasil. De comprar peça no carro, no car junk, no, no, no junk, ou seja, no ferro velho. Daí... Limpar, polir, dependendo da peça, que seja lá o que for que a pessoa queira. Criar um site de vendas, que eu vou fazer isso, eu não sou bom de site, mas meu filho é. E vender peças de carro. Acabou que é um, uma lanterna de um carro daquele lá que passou. Nem sei que carro é. De um Honda desse daqui. Daí eu vou e boto lá. Tem a peça. Se o cabo quer, eu levo para ele. Se ele quiser instalada, eu instalo. Se ele quiser a frente de uma Land Rover. Eu, eu compro, eu vendo Se ele quiser um para-brisa de uma De um carro qualquer Eu vou lá, arranco, boto no carro do cara Eu sei botar, isso é bom Eu aprendi muitas coisas na vida né? é, Como eu falei sempre Quando eu estava aí em Londres E no Brasil, os Estados Unidos é a terra da oportunidade Porém, tem um ditado que diz Que em terra de cego, quem tem um olho é rei Aqui é a terra do sexo Se você tiver um olho, você será o rei Em outras palavras Buscar uma saída, inteligência Fazer as coisas direito sem estar tirando nada de ninguém Se o cara quiser um carrinho dá Uma Honda dessa daí que está chegando aí na minha frente Eu vou comprar a Honda e levar para ele Qualquer carro, entendeu? Só não a Lamborghini, que eu não tenho cacique para isso Mas no tempo, com o tempo eu vou ter Ah, detalhe, sem vender cursinhos, tá? Não vendo cursinhos de passar da imigração Não sou o dono da verdade não sou nada, só sou um peão Porém eu gosto de fala, falar a real E se eu vender um quilo Tem que ser um quilo Assim como Deus ensinou Moisés Não 900 gramas Em outras palavras Se eu vender um carro daquele ali para a pessoa Eu vou dizer os defeitos do carro e as bondades Não vou passar gato por lebre Para que ninguém no futuro venha me frescar Mandado o recado Vamos para frente, é para frente que a mala bate Quarto de carro, milha, fala comigo, vire mano. à esquerda carro. na West Taft Vinland Road. Daqui uns dias, casas, entendeu? E se Deus quiser, em nome e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, vou honrar meus compromissos para eu poder 
teus clientes comigo, como amigo, não apenas como cliente. Tá bom? Tá dado o recado? É o cabelo da América, filho. Vire, continue ah. na West Taft Vinland Road por 4 milhas. Mas o objetivo número 1 um final é esse aí, filho. Olha essa coisa linda em cima do avião. Ah, meu Deus, cara. Caminhão, cara. Não vejo a hora, santo Deus, de estar tá dentro de um bicho desse monstro desse comandando nas estradas americanas, porém não vou deixar de vender minhas coisas, né gente detalhe, vocês querem comprar coisa aqui nos Estados Unidos? Compra, manda no nosso endereço que o Carlos da Mai Import reenvia pra você tá bom? Tipo relógio invicta relógio normal é, uma cubuco, uma cuia qualquer coisa que vocês quiserem, as pessoas nem sabem o que é uma cubuco, uma cuia, mas qualquer eu tô falando simbolicamente se você quer essa palmeira aí, a gente compra e te manda você compra no Amazon, manda para o endereço nosso e a gente reenvia para você. O Carlos da Mãe Porte, meu amigo, meu guerreiro, um abraço meu velho, tamo junto cara. Deus abençoe você e sua família. E vamos para frente, é para frente que a mala bate. Marcelo Silveira, tamo junto meu guerreiro, acabei de falar com você aí no grupo. Camelô da América, nosso grupo, exclusivo para pouca gente, pessoas boas. E meu irmão Israel que tá lá em Londres e todos os guerreiros que tá lá em Londres, na correria né. Samara, Raimundo, enfim, todo mundo aí que tá comigo sempre, torcendo por mim. Caio, Caio tá fazendo delivery lá na bicicleta, sofrendo pra caralho na chuva. É isso aí, gente. A gente só tem que mostrar um pouco da nossa realidade e tentar ser útil na vida. A vida é muito curta pra você ser um tropeço nas, nas, nas vidas das pessoas. Ou você ajuda ou fica quieto. Não atrapalha. Isso aqui é um carro de homem. Ah, mostra, viu? Olha aqui, esse sim, dá a impressão de que é o picape, pay pickup, ou seja, pague, retira a peça, aí é você mesmo que retira, tá bom? Eu vou ver se ele deixou entrar aqui, se deixar eu vou mostrar lá dentro, olha o nome aí, ó. beleza? Vamos ver o que é que dá. Agora sim, fui atendido como gente, a moça espanhola, hablando espanhol, né? Ela vê a gente, já vai logo hablando espanhol, falando espanhol. Agora sim, me deu aqui, ó, uma pulseira de resisto de entrada e me mostrou lá o foto tem linha Nissan, Toyota, bom de todas as marcas e aí gostei é assim que tem que ser rapaz entendeu a pessoa tá nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo tem que ter educação entendeu vendido isso aqui vendido em espanhol e português olha aí macho 81 mil milhas sabe quando foi vendida essa fera cara são é um doge cara não é um Doge, aquele Dojão que eu gosto, mas é um Doge, quer ver? Eu tô curioso em saber quanto que ele foi vendido, né? É, não tem preço. Infelizmente, vou ficar devendo. 2015, vendido. Tá bonito, cara. Preto, cor que eu gosto. Eu gosto de preto, né? Tanto é que eu só ando de preto, mas, né? <risos> Olha lá. Ai, ai. Só que o calor da Flórida não dá pra usar muito preto, não. Mas hoje vai ser o dia, bom. Ainda é cedo ainda da manhã. 10 horas ainda. Dojão, Dodge Dart. Bonito demais. Vamos lá pra dentro. Lembrando, pessoal. Ó, você, por exemplo, você quer um radiador desse aqui. Aí você vem aqui, você mesmo, com suas ferramentas. E retira. Ah, você quer um retrovisor, vamos supor. Que custa 5 dólares, vai. Aqui. Daí você vem e retira. Se você souber, né? Pra não danificar ó, a peça. Qualquer coisa que você quiser aqui, você retira. Roda. É, já é, os carros daqui já é descartado só para isso, entendeu? E é um mundaréu de carro. Como eu vou, eu vou comprar um drone para me fazer essas filmagens. Eu não tive foi tempo, dá para acreditar. É tão barato um drone aqui. Para eu chegar nesses lugares, botar o drone, se permitirem, né? Para filmar do alto. Igual os YouTubes normal faz. Nissanzinho aqui já deu seus dias de glória, né? Já teve, né? Nissan é marca muito boa, né? Cada carro da hora jogado aqui, por quê? Porque já bateu, não tem mais saída, só serve as peças. Ó, uma pinça de freio dessa, se você for um cara que manje, que não é tão difícil, viu gente? De tirar e colocar, o difícil é acertar o... tirar o A do freio, que também não é tão difícil. Dá para fazer sim, se você tiver espaço e ferramenta. Não é também qualquer chavezinha que você vai ter que vai mexer com o carro, e depois você não consegue... Aí tem que chamar o mecânico na sua casa e você tá rodado, que o preço vai ser dobrado. Em outras palavras, é melhor levar no mecânico, se você não souber. Profissional, cada um na sua área. 
E eu tô aqui muito satisfeito que eu vi isso aqui muito nos YouTubes, né, da vida. E aí a gente tá aqui dentro, tô aqui dentro mostrando para vocês um pouquinho, viu? Olha só, cara, umas rodas dessa no Brasil ainda valeria uma nota, né? Alguém tá tirando aqui, com certeza vai usar. Vai levar, né? Rapaz, pneuzão grande mesmo. Lá, ó. Isso aqui, rapaz, quebra um gaio. Apesar que pneu aqui é barato, eu paguei 180 dólares com imposto nos dois pneus do meu carro da frente. Pela área 16, né? Que na área 16 já não é tão pequeno, né? Então, é o que eu digo, se você tiver aqui, por exemplo, e não tá querendo gastar com pneu novo, se vir aqui, você compra uns pneus aí bom danado, umas rodas boas. Vamos supor que você é vendedor de carro, né? Olha que roda bonita, cara. Nissan. E aí você vem aqui e compra baratinho, cara. E leva pro seu carro. E bota no carro e vende. Ou no seu próprio carro de uso, né? Tá? Eu só tô dando as dicas porque eu... De tanto assistir no YouTube, a gente acaba... Aprendendo, né? Sobre aqui. E o pessoal vem... Pra... Muita gente aqui. Eu não gosto de filmar o povo, mas mesmo assim. Muita gente aqui tirando peça. É... Levar lógico, né? É aquela ali tá pra cair, hein, velho? Você tá doido, cara. Como diz o Aurélio, você tá doido. É isso aí. É, cheguei aqui agora na na linha da Chevrolet, né? Eita, rapaz, esses carros que a gente é do Brasil, a gente fica doido por um carro desse aí, né, cara? Eu nem vou chegar muito perto, vai que essa coisa cai em cima de mim, né? Esses motorzinho bonito aí, não sei se tá bom ou tá ruim, aí tem que testar, né? Mas, se o camarada vem comprar, claro que ele vai testar, né? Não é só chegar e, e pegar motor de arranque, essas coisas, tem que testar, né? Pra saber se tá ou não tá funcionando, porque não adianta também vir aqui, ter o trabalhão, pagar e depois chegar lá não testar, é ruim, né? Não? Fala sério, velho, olha isso. Banco de couro Todo detonado que os caras tiram Vem um, tira uma peça, outro vem, tira outra Retrovisor quebrado Des Deslocado, não quebrado né? Mas Tem sempre uma coisa que possa ser útil Pra alguém, né E aí o cara que tá precisando Já vem aqui, ó, é aberto pra qualquer um entrar Não precisa ser dealer E é paga 3 dólares Pra entrar, pá, mas ele bota os carros de um tô te falando que não pode chegar muito perto, vai que essa coisa caia. Olha, em cima de uma calha, rapaz, você bebeu. Se tocar nisso aí, ele vira em cima dos pés da gente. Ou seja, não é bom não. É carro demais, não dá pra mostrar tudo não. Lá, lá da Nissan que eu tava, cara, cada rodão, rapaz. E se paga 20 dólares aqui numa roda dessa, paga até menos, né? Comprar no jogo. Caraca, Zé. E aí, eu tô falando da roda completa, gente. Pneu e tudo, entendeu? Se tiver bom, o cara leva, velho. Olha isso. Ó, uma dessa daqui é feia. Eu não compraria. Poderia comprar por causa do pneu. Mas da roda não, né? Mas se tem outros melhor, mais bonito, não vai comprar feia, vai? Lanterna já tiraram tudo. Ó, você vê um. Qualquer coisa aí que o cara queira comprar, vai. Uma lanterna dessa, um pisca. Tem gente que não tem tempo e nem sabe botar e nem quer vir aqui também, né? Aí ele compra na internet. O peão vai lá e leva. Já tá especificado, é usado. Pela metade do preço de uma nova. Colocado. O cara vai querer, pô. Só pra quebrar um gaio ali de repente. Quer vender o carro, quer... Ou simplesmente não quer pegar uma multa por falta de uma lanterna acesa. Olha que carrão bonito aí. A roda bonita, o pneu bonito, mas a roda é feia. Pneu novo, cara. Rapaz, é muita coisa, cara. E é isso aí. Eu tenho que mostrar pra vocês porque a gente que é curioso, né? Rapaz, eu tô curioso com isso aqui. Você tá me zoando, uma pista de kart aqui. Eu tô ouvindo o kart passando e não tô me tocando, cara. Você tá me zoando, velho. Olha aí, filho. Kart Orlando, é, Orlando Kart Center. Tá me zoando, eu atirei no pato e acertei no jacu. 
Meu filho e eu gosta demais disso. E eu vou lá pra saber quanto é que é. Pisa, filho, pisa. Meu filho é bom nisso, cara. Olha que moleque bom, cara. Olha. E é um menino, velho. Esse aí vai ser bom na Fórmula 1, hein? Filho do Akenga, cara. Meu menino é bom desse jeito aí, ó. É bom mesmo, viu? Ele não tem medo de nada, cara. Eu tô, eu tô descobrindo as coisas aqui na Flórida, macho. Bom, muito bom, né? Olha que máquina, hein, cara? De repente você tem um carrão desse na sua garagem. Quebrou a lanterna. E aí o camarada vai lá na internet. Compra a lanterna. A gente leva e põe. Paga aqui 20 dólares no jogo de lanterna desse. Daí você leva. E põe pro cara. Por 150 dólares. 100 dólares, vai depender do seu do seu, como é que chama? do seu jeito de, de, de vender, né? eu tô falando isso porque esse plano é antigo, né? de hoje não, tá? que eu faço esse plano e vou fazer, vou, vou mostrar que é possível, tá? não é não sou mais inteligente do que ninguém, nem mais burro porém também não vou deixar passar a oportunidade, né? aqui em Estados Unidos não é lugar pra ficar se vendendo hora não, entendeu? Aqui é a terra de cego, em terra de cego quem tem, olho, quem tem um olho é rei. Não é que eu estou chamando o povo de cego, mas é a terra da oportunidade. Tá vendo a frente da GMC, na cidade aí, 2005, 2006 mais ou menos, 2008, né? Daí você vem, compra, bota na internet, tira o foto, se o cara quiser, você vem e retira aqui, leva para você não ficar acumulando na sua casa. É tipo assim, usar a cabeça, né, pessoal? Toma um carro desse, né, cara? Se é no Brasil, o cara faria de tudo para fazer ele andar, velho. Mas aqui, se o seguro disser que não presta mais, é que não presta, né? Bateu qualquer coisa, perdeu. Olha isso aqui bonitão, cara. Nossa, as lanternas, tudo. É. A gente que tá aqui, a gente é um choque, cara, de realidade. Olha isso, é bonito, hein, cara, dos filmes. Cadillaczão, nossa. Então tem mercado para todos os lados aqui que você queira, desde que você tenha visão, tá? Visão de negócio, como dizia o John D. Rockefeller, não é para qualquer um. Se você tem visão de negócio, você vê aonde o outro não vê. Assim como diz o grande Abílio Diniz, se você ler o livro dele, vocês vão entender. O homem é um gênio, né? Lá no Brasil. É o John Rockefeller do Brasil. Grande Abílio Diniz. Sou fã daquele cara. A gente tem que admirar pessoas que têm inteligência, né, gente? E é isso aí. E aos poucos eu vou mostrar. Não dá pra mostrar tudo, não. Olha, cara, o que que parece? Com os filmes antigos, né? Aquelas famílias que atravessavam os Estados Unidos, como a família do Daniel San, do Karate Kid. Nessas banheiras bonitas, cara. Que que é isso, cara? Isso é um, uma usina nuclear aqui dentro, não é um motor, não. GMC. Essas foram por muito tempo... O clássico dos Estados Unidos, né? E pra mim, da hoje, é, se eu pudesse, eu comprava e restaurava pra me usar. Nossa, cara, dá pra dormir aí dentro, botar um colchão. Viajar com uma coisa dessa restaurada, pintada dessa cor, manter a, a cor. Deve ser muito bacana, velho. Atravessar os Estados Unidos. Onde chegar, o pessoal vai querer tirar foto. Olha que bonita, rapaz. A frente é um buick. Bonito demais, rapaz. Nossa, viu? Agora aqui uma Cherokee dessa. Uma Cherokee dessa aqui, como ela é começo do ano 2000, final dos anos 90, ela dá pra rodar se ela estiver em bom estado, você encontra ela no marketplace por 2 mil dólares. Se for um cara inteligente, ele compra, bota aí a placa, a placa e o seguro vai, pra, vai ficar em 3 mil, vai. Se ele tiver o dinheiro em mão, ele compra um carro bom pra rodar aí dois anos, se for possível, se for um cara cuidadoso. Daí, quando ele tiver condições, ele compra o melhor. Entendeu? É tipo assim, tem que vir com a mente aberta e se vier para esse lugar, não venha sem dinheiro, porque se você vier sem dinheiro aqui, ninguém vai te ajudar. Cara, aqui as pessoas... Nossa, cara, só você não faz ideia. Ó, o carrinho baratinho também, de 1.500 dólares, você encontra um carrinho desse no Marketplace. 2005, 2006... Você não faz ideia, as pessoas aqui não ajudam a gente não, cara, é raro, viu? Mas aqui na Flórida eu senti mais humanitarismo nos brasileiros. Sinceramente, do que na Califórnia, do que na, na Marcha Susta. Eu senti as pessoas, os brasileiros, mais humanos. A gente chega, nem conhece a gente, já vai procurando o que, que a gente precisa, é, se a gente está trabalhando, 
Entende? Se o que é que precisa? Aí você que tem que falar, ah, eu preciso de um quarto para alugar, eu preciso de um trabalho. Olha que bonito, cara. As pessoas falam que esse carro não é bom, mas eu acho bonito demais, velho. Não sei se é porque eu gosto de Jeep, né? Olha, o cara tem um, um jipão desse, ele quer um banco desse. Vem aqui e retira, se não quiser. Me manda mensagem no Instagram, Camilo na América 007. Eu venho aqui, retiro e levo para você, boto no seu carro, limpo. E ainda deixo, ainda dou, se quiser, um banho no seu carro, entendeu? Em outras palavras, eu quero trabalhar, né? E é um Dodge, não é nem bem um Jeep, mas é um modelo Jeep, né? Em outras palavras, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas direito, ó. Que é um reservatório de água, reservatório de óleo, qualquer coisa. Eu tô criando o um site aí, eu não, meu menino, né? Ou o motor mesmo, entendeu? O que vocês quiserem, eu levo. E não vou cobrar um preço absurdo, que é para o freguês passar para outro freguês e o outro freguês chamar o outro. E quando se espantar que não, eu tô com um baita negócio nas mãos para ganhar dinheiro e ajudar as pessoas que precisam, né? E sem demagogia, sem ajudar assim. Que a pessoa tá com pressa, não quer o carro parado por muitos dias, a gente dá um jeito. Tá vendo? É o camelô na América, mostrando que tem uma saída. Sem fantasia, tá? É como eu sempre digo, o que é um peido pra quem já tá todo cagado. Cara, eu descubro as coisas. Pá, mas que dois moleque fintam uma égua, cara. Ombro a ombro. Olha que filha da mãe, cara. É o Hamilton, Mirim? Olha aí. Filho do Maego, é um molequinho pequenininho, cara. <risos> Isso é magnífico, cara. Esse aí já é adulto. Mas o molequinho lá tem futuro, hein, cara. Eu tenho certeza que o moleque desse, eu nem sei o nome. Olha só o tamanho dessas coisas, desses moleques de uns oito anos, velho. Pisa, moleque, pisa. Ah, o pai pode fazer isso aqui, cara. Aqui não é... Eu vou lá descobrir, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Sobre correr de kart aqui nos Estados Unidos. E vou, eu vou correr nessa coisa hoje. Quer ver? Peraí. Deixa eu filmar aqui meus carros primeiro. Deixa eu filmar o que eu gosto, né? Ai, Deus. Eu tô vendo as coisas, eu nem tô acreditando. Viu? Rapaz, mas isso é uma afronta pra um amante de carro. Meu amigo, você faz ideia. Dá pra posar um helicóptero no capu. É uma pena que o capu tá levantado. Isso sim é um carro de homem. Cara, se eu pudesse, eu vinha buscar amanhã. E a roda tá boa, hein, velho? Sabe, só pra me restaurar ele. Pintar ele de preto. E, sinceramente, botar um V8 furioso aqui nessa coisa de 450 cavalos. E sair nas ruas de... Nas ruas da Flórida, num carro desse, cara. O homem pode dizer. Deixa eu ver se não tem cobra aqui, vai saber, né? <risos> Ai, Deus. O homem pode dizer, agora sim, eu tô sentindo-me um americano. Cara, olha isso, cara. Esses bancos já tiveram história, cara. Respeite os mais velhos. Que máquina bonita. Olha aí, Marcelo Silveira. Meu irmão Israel, se pudesse, nós... Restaurava um carro desse para deixar ele brilhando, cara. Olha que coisa linda, rapaz. Restaurar a glória dos anos 60. Oh, coisa bonita. Meu Deus, cara. Isso sim é um carro de homem. Rapaz, mas já pensou? Só não pode encostar que senão eles caem com essa... Esse jeito que eles botam em cima das coisas aqui é um perigo. Nossa, cara. A linha dele... Tá perfeita. A sensação que dá é que não foi batido. Só se abrir as portas pra saber. Esse aqui, se o Daniel Louco vê. O Daniel Louco é o Daniel do Louco por Carro. Da, do History, que eu tanto assisto, né? Quando tava no Brasil, lá em Londres. E aqui também assisto no YouTube. O Daniel Louco, se ele vê um carro desse, ele leva pra oficina dele pra, pra restaurar. Da Couch Custer, lá em Las Vegas. Não tem como não querer restaurar um carro desse, né, cara? E se restaurar ele, ele vale seus 40 mil dólares. Assim, ó, entendeu? Tem sempre um tiozão com dinheiro para relembrar a glória dos anos 60. Que coisa mais bonita, rapaz. Se eu pudesse o dinheiro desse, eu seria um baita colecionador de carros. A vida é assim. É sonhando, tentando que a gente realiza. Se você não sonha, você está morto.
tá bom? E vamos ali no dojão, cara. Olha isso, velho. <risos> Meu irmão é doido por um desse daqui. Logo, logo ele vai ter. Um Charger, cara. Esse aqui é o monstro, que nem eu disse o Vin Diesel, né? É muito carro para um homem só. Lembrando, pessoal, que ele bebe pra caramba, mas aqui você enche o tanque de um carro desse, que é o mesmo tanque de uma picape, por 70 dólares. Vocês entendem? Olha só, cara, essas peças. Tudo isso, ó, se o cara quiser, eu venho buscar e levo na sua casa e boto no seu carro. Aí o cara vai dizer assim, ué, você é mecânico, Abraão? Cara, o que eu aprendi na vida, a sensação que dá é que eu tenho 400 anos. A vida me fez eu aprender, a vida me fez eu me virar nos 30 cada carrão, velho, olha isso, velho, então, eu já troquei embreagem de fiorino, mas o meu irmão, com pouca chave, no meio do nada, e a gente foi lá e trocou, em outras palavras, <risos> a vida, né, filho, o aprende, o aprende, tá todo bagunçado, dá uma dó ver um carro desse morto, isso tem vida, cara, você fala com o carro, ele sente você, entendeu, que nem o outro, eu acabei de filmar lá, um antigão dos anos 60, é como se você tiver... Ele tem vida, tem sentimento próprio, sabe? Dá vontade de fazer uma live aqui dentro. Mas eu não sei fazer live pro YouTube. Eu fui, tentei, tentei, mas não consegui, não. Quando meu filho chegar, ele me ensina. É, é isso aí, eu aprendo nessas paradas. Eu tô meio burro, tô com um negócio de, de live. No Instagram, você é só clicar lá e já vai. Mas no YouTube... Tudo do YouTube é meu cenário querendo vender, né? Então a gente tem que clicar no negócio lá que tem que... Sei lá, eu não sei fazer. Caracas, velho, um carrão desse, velho Olha isso A Explorer, esse carro No Brasil, ele é carro de rico Dá Aqui Ninguém quer, porque A não ser que ele esteja rodando muito bem Você vai pagar 2.500 dólares Num carro desse, esse 2006, 2005 É muito barato o carro aqui Mas tem que, tem que Ter olho clínico para comprar um carro Pra você não comprar o carro errado, cara. Você quer comprar um carro bom, aí fala com o Leleco. Que a gente arruma um carro pra você que você quiser, tá? E eu tô fazendo parceria com ele. Qualquer carro que você quiser, fala com a gente que a gente arruma pra você. Claro, eu não vou poder arrumar a Lamborghini agora, né? Mas se você disser tem o dinheiro pra pagar, a gente arruma, tá bom? Lamborghini é pra quem caga grosso. Porém, eu falo pra nosso povo, ó, uma van dessa. Pra quem tá chegando com família, filho, é perfeita. Por quê? Você vai pro mercado, você vai pro trabalho, você derriba o banco dele lá. Eu não vou entrar lá pra perto, pra... porque tá, tem água aqui, eu não quero molhar meu tênis, eu não tô de bota, né? Aqui na, na Flórida eu tô aderindo à ideia do tênis, porque é muito quente. Não dá pra andar de bota que nem eu ando nos outros lugares lá em Londres. E de calça o tempo todo. Até de short eu tô andando, coisa que eu não fazia há muito tempo. E você compra um carro desse... Vai pagar aí 4 mil, 5 mil dólares, às vezes menos, depende do ano, 2006, 2005, 2010, enfim. Aí você vai ter um carro bom, entendeu? Para ir pra, com a família, para o mercado. Aqui, filho, o ônibus passa para pegar na porta de casa e traz o filho na porta de casa. Isso é uma afronta quanto a minha inteligência. Isso é um Mustang, cara. 2009, mais ou menos. Você só pode estar me zoando que o cara... Deixou um Mustang passar por essa humilhação. Isso é um motor de verdade, viu? Principalmente quando é V8, não sei se é um V8. Sabe, gente? Fala, fala com a gente aí, ó. Eu tô sempre mostrando uma saída, por quê? Se você quer, a gente tem essa, a solução. Ó, essa frente aqui, ó. Vale uma nota. Se você for bota, mandar trocar de um Mustang que você tiver. Se o cara quiser... Vem aqui, tira ela, vai pagar aí 25, 30 dólares. Baratinho, entendeu? E a roda, cara. Que demais. Original da Mustang, da, da, do Mustang. Caracas, e os pneus tão bons. Dá pra passar na expensão, cara. Que demais, cara. Não acredito que o cara fez isso. Aro 17. Fez isso com o Mustang. Isso é uma afronta. Oh, merda. Pisei na, no óleo. Não é nem água, é óleo. É, tá. Que se lasque. Ih, rapaz, o vidro é mais fechado do que cu de caranguejo rapaz ah, eu não acredito que o cara fez isso com o Mustang, eu vou abrir não, não, não 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 faz isso não é muito bonito né cara Mustang é Mustang né velho pode ter 60, 70 o que nem os antigos é o mais bonito ainda né 
Ah, um banco desse no Brasil custou a nota. É só limpar, ó. Banco de couro, cara. Aquilo lá tá ferrado, já era. Mas isso aqui quebra um gaião, rapaz. Pra quem tem humildade, a porta alguém bateu, não tá fechando direito. Mas é muito bonito. Ai, merda. Essas lanternas, cara. É, é, sei lá, o tanque de gasolina. É aqui na traseira. É um carro de você ficar babando, olhando. Não, esse aqui o tanque é na lateral. Porque tem uns que é o tanque é na traseira. Acho que o bem antigo, né? Mas que, nossa, não interessa. É bonito. Ah, a roda desse carro novinha, cara. Só essa carenagem aí, essa carcaça, valeria uma nota, sabe? Meu Deus, e o cara jogou aqui, cara. Ó, se quer uma porta dessa daqui, ó. Você vem aqui, retira. Leva pra retir, que ele trata ela e bota de volta no carro. Esses... Isso aqui é falso, mas é muito da hora, cara. Muito bonito. Dá um detalhe a mais no carro, né? Você tá só me zoando, cara. Olha esse aqui, velho. Não, aí vocês estão de sacanagem, né, cara? Deixar um carro desse... É, peraí. Olha, o outro aqui, uma relíquia, cara, dos anos 90 do filme lá do Mel Gibson. Anos 80, né? Que que é isso, cara? É uma banheira, velho. Ah, coisa bonita, rapaz. Olha isso, é um luxo só, viu? Era, né? Agora não é mais não, tá todo ferrado. E tinha senha naquela né? época. Que coisa, hein, velho? Os caras são inteligentes, estão um passo à frente dos outros, né? Que demais, cara. Que carrão bacana, velho. Nem dá pra acreditar, né, cara? E a gente vê tanto nos filmes. E aí chega aqui na América, vendo aqui no ferro velho. Que bonito, hein, cara? É um Lincoln. É uma marca de luxo da Ford, né? É como se fosse o superior dos carros, né? Bom, meus amigos, saí aqui. Que relíquia, cara. Que coisa bonita. Cara, eu sou apaixonado por carro antigo. Nem me preciso falar, né? Saí aqui agora. Como lá nos carros não tem os preços, olha o nome aí, ó, C CFPP. Você, falei com um carinha aqui, muito educado, todos, todos hispanos, né, pessoas humildes, né. Falei com ele, procurei quanto sairia o motor de um Ford Fusion. Ele falou que é 405, qualquer motor. Se, se você for analisar direitinho, um motor que esteja bom. E aí você arranca ele daí, um mecânico que saiba, que manje do assunto, ele vai ganhar dinheiro. Porque aqui o que ferra daqui é a mão de obra. É caro, entendeu? Não é que é caro. A gente que vem de um país miserável, que não tem costume de valorizar o profissional. Isso aqui é um carro de homem. Cara, onde foi que eu deixei o meu, hein? Eu sou mais burro. Eu cheguei e não tinha ninguém. É, que seja. Entende, gente? Meu, é, é tipo assim, é... É a saída, cara, pra um cara que tem a visão. Tá aqui, meu brinquedo. É, eu gosto desse carro, velho. Sabe, esse carro tem valido cada centavo. Então, é a saída. Tô gostando da saída. Se você tem inteligência, corra atrás. Não espere a casa cair em cima de você, tá bom? O camelô na América mostrando a realidade de um imigrante que vem pro mundo para tentar vencer nessa vida. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Aí, ó, tem roda, tem tudo, lanterna, tudo de carro. Tudo barato, viu, velho? Eu, eu perguntei especificamente do motor, porque o motor é o coração do carro, né? 405. O resto é 20 dólares, 15 dólares, 5 dólares. Coisas, coisas do barato, entendeu? 30 dólares, 50 dólares, vai depender da coisa que você quer, tá bom? Tá dado o recado? Um abraço do Camilô da América, direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, Flórida.